。Hello， 大家好，我是艾迪先生。那最近我的冰箱坏了啊，需要移动冰箱啊。那事实上，冰箱啊，在家里来讲算是一个很重的东西哈。那呃，一般人啊，可能搬不动啊，所以呢，我就去买了一个搬家神器。啊，那事实上搬家神器啊，我也用过了几种啊。那我发觉啊，搬家神器有的是比较好塞进去，有的比较不容易塞进去。那目前我用的这一款搬家神器呢，我觉得倒是蛮好塞到这个重物的底下的哈、啊。那我们来看一下好了，啊，就是在我桌上这个啊，那这有四个哈、啊、小车啊，那下面有。啊、哦，八个轮子，啊，都长得一模一样，还有一根敲棒，啊，那这个敲棒我是比较满意的，因为它这个敲棒哈、哦，各位看一下，它这个要放到被搬物体之下的时候，它这个铁块哈、哦，有没有？它是呈水平的，啊，这个水水平状的话，就是比较容易塞到物件底下，啊，因为很多物件啊。它下面的缝隙很小啊，啊，你如果，哎，不这不用这种直角的、啊，你几乎塞不进去啊。所以说我们在选购时也要注意到这一点啊。那当然，这个后面就是有轮子，你可以用手把它压下去啊，或是用脚踩也是 OK 的啦，哈、啊。那只要这一根够坚固、够结实啊，像这个。实心的铁棒应该能承受蛮大的力量才对啊。那我们来看一下它这个滑车好了哈、啊。那像这种滑车的话，各位可以看一下，下面有八个轮子，刚才讲哈啊，上面事实上这一个是转盘啊。不过很可惜的时候，它呃里面没有滚珠啊，没有轴承啊，所以说你现在看它会动啊，其实东西压上去的话是不大容易动的了啊。那我是觉得说，你在使用上的时候哈，最好喷一些润滑剂啊，因为你如果不动的话，它只能往前走啊，左右转那可能就比较困难啊。那如果喷上一些润滑剂的话哈，会比较好啊。所以你从这个侧面哈，加一些润滑油哈，哦，把它喷一喷，啊，你四个都喷一喷一喷。啊，那没有润滑油，你家里的沙拉油拿来喷也是 OK 的啦。啊。啊啊，因为这个是比较便宜的，才会是做的这个比较简单啦。啊，那事实上，呃，这一组我看了网络有人卖200出头，也有人卖到109啊，那一点九这怎么算都不划算， 1点九能买到这根铁棒就不错了啊，所以说。呃，一一便宜的离谱哈，那当然如果啊比较好的，有的下面是一个铁铁的那个轮架哈，那里面有滚珠的哈，那就比较贵的哈，那少说四五百以上啊，也有也有上千块的哈。那当然我们在家里的话，因为很少用到啊，可能一辈子只用到一次啊，当然大家都呃尽量买便宜的嘛，所以说呃这一百多块我觉得蛮蛮恰当的哈。那我们来看一下。这个要怎么使用哈、哦？我们先把它拿拿到这个地上来啊。那像这个冰箱哈、哦，我们要搬动的时候，变成面临那个问题，左右呃进不去嘛，因为旁边有家具啊，右边也有家具哈、哦，进不去啊。那当然我们就是只能从前面先放这个呃滑轮啊。那事实上冰箱这种东西啊，它本身啊里面事实上。呃，原厂来的时候就有四个轮子了啊，不过这个轮子可能因为年久失修啊，就卡卡的啊，不会动啊。再下加上它原来下面左右有固定轮嘛，啊，固定轮生锈你也转不动啊。那这时候来用这个搬搬家神器哈、啊，取代它原来的的滚动的东西是蛮恰当的哈、啊。那那现在我们只剩下能从前面弄嘛，可是这个不行哈、啊。因为这一个是门，啊，前面这个是门，所以说你在使用它的时候，你不可以直接挖门，它会会把门的这个铰链挖坏掉，啊啊
，那该怎么办？你最好是说把门打开。啊，你把门打开的话，从冰箱的本体啊，把它敲上来，啊，这样比较好。啊，那当然这样敲也是不够高啊，下不去嘛，所以你就敲旁边这边，啊，这边比较接近地板的地方，啊，你才才可以。把它顶得够高啊，因为它这边还有距离啊。那当然，你如果说，呃，一定要需要敲这里的时候，你就可以在这个高度的差距啊，塞上一块木头啊，木棒就可以了，也是可以敲得起来啊。那我们如果说啊，把它敲上来的时候啊，你你把这一个啊，这个小滑车哈、啊，就放它它原有的啊啊。也有的这个滚轮底下，啊，那这样就顶住了，啊，再来敲另外一边哈，啊，不过这有一个原则，就是说，你冰箱里面的东西最好全部把它搬出来，啊，尤其是上面呢、啊，有些东西会掉落啊，要小心一点啊，不要让这冰箱哈、啊、东西掉落，或是整个冰箱倒下压到人也不好啊。那这边的话，啊，我们可以这边啊，也稍微把它顶顶起来。啊，并且把这个塞进去。好，好，我们两边都塞进去了嘛？啊，那你就可以尝试着啊，把它拖出来。啊，那拖出来的话，因为你只有只有装前面两个轮子嘛，啊，那后面两个轮子。你还是，呃，把它稍微拖出来的时候有点空隙，你还是要把那两个轮子哈，呃，装进去啊，才会搬得远这样子，啊，那这样就已经有差了哈、啊，因为前面已经有滑轮了嘛，所以你要移动这个冰箱变得已经很容易了。你看我轻轻的拉，它就可以被我拉动了啊。那之前完全是滚不动的哈。啊那拉出来以后呢，我们在地毯的后方哈、啊，再装上两颗轮子就好了。啊，你可以先看一下轮子的位置，它大概在这个附近啊，那你在利用的时候，如果塞进去，再调整另外一个，最好旁边再多放一个。万一你这不慎压下来的时候，才不会压到你自己啊。啊，啊当然这个轮子的方向你要考虑哈、啊，因为因为你现在的话是要往前走啊，所以你四个轮子的方向都是要要放，就是往前走的方向哈。啊哦，那到后面来比较容易，因为我们看得比较清楚了嘛。嗯，一样。啊，那当然，各位可以看到哈，它这个这个小车哈，上面有个洞哈，有没有看到这有个洞？啊，你可以绑个绳子啊，要拖出来比较好，好拖出来啊。啊，这放在它原来的这个支撑点上面。啊，那这样的话，你看这边也有了啊，这边也有了，那这样移动起来就非常的呃平稳了，哇，轻松愉快啊！你看，啊，啊，那其实装这种滑轮有个好处了，就是说，呃，不见得是要搬家的时候再用哦，啊，因为。冰箱后面哈、啊，经常会藏污纳垢，尤其是老鼠会咬很多东西进去啊。所以说，你三不五时呢，可以把冰箱哈、啊、推出来清一清啊，装个滑轮的话啊，有就有这个好处。哎，好，那今天呢、啊，这个搬家神器啊，就为各位介绍这里。那希望各位呢会喜欢今天这个影片。那各位如果喜欢我的影片，请记得要按赞，也别忘了要订阅我的频道。我们下次再见，拜拜。